ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വൈപ്പിലേക്കുള്ള ജെക്ക് ആർ ട്രാവൽ ആയിരുന്നു സോ സൂര്യ മ്യൂസിക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അധികം കാശൊന്നും കയ്യില്ലാതെ ഒരു തരത്തിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് എന്ന് നീ എല്ലാം അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല യു ഹെൽപ്പ് മൈ ഹാൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് യു സേ അല്ല നമ്മളുടെ കാര്യത്തിൽ കോവർക്കറാണ് പാർട്ട്ണർ എന്നുള്ളത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടും എനിക്കറിയില്ല ഒരേ കാര്യം ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യവും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം തെറി പറയണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റാം വേറെ ആരുടെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞാൽ പോയി പണിയൊക്കെ പറയും ഇതാവുമ്പോൾ പറയാമല്ലോ മീറ്റ് ചെയ്തത് സൂര്യ മ്യൂസിക്കിൽ വെച്ചാണ് പാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നല്ല രസമായിരുന്നു അവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയ വൈബ ഇവിടെ നിന്ന് എത്തിയത് അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കാരണം ഫിനാൻഷ്യലി നമ്മളെ പോറ്റും സെറ്റ് അല്ല യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമാനം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മൾക്കൊരു പണി ചെയ്യാം എടാ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ലൈവ് പോയിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആവാം ഇത് ഇതിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു വർഷം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു വർഷം ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ഫസ്റ്റത്തെ എപ്പിസോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അതായത് എന്റെ വീട്ടില് നിങ്ങള് ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്ക ജിസ്മൻ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചേരും എന്ന് ചോദിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കക്കാടം പോലെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആയിരുന്നു കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സീരീസ് ഭയങ്കര റീച്ച് ആയി അപ്പം കുറച്ച് ദേഷ്യക്കാരനാണെന്നുള്ളത് ജിസ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓബിയസ്ലി ഈ വ്യക്തിയുടെ അച്ഛനല്ലേ അപ്പൊ അത് കാരണം സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോ പക്ഷെ ഞാൻ എന്നാലും സ്നേഹം നടക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ നാലഞ്ച് കൂട്ടുകാരായിട്ടാ പോയത് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് സുഖമായിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ചോദിച്ചാൽ പെണ്ണി ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ വീട്ടുകാരായിട്ടാണോ കൂട്ടുകാരായിട്ടാണോ പെണ്ണി ചോദിക്കാൻ വരണ്ടേന്ന് പെണ്ണി ചോദിക്കാൻ വന്നു അവൻ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നടക്കാലെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആലോചിക്കണം ടൈം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും അതെ കല്യാണം എന്നുള്ളതിനേക്കാളും രണ്ട് ഫാമിലീസ് നമ്മൾ ഇത്രയും ബോണ്ട് ആവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഈ രണ്ട് ഫാമിലീസ് ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോ തന്നെ ആദ്യം ചേരക്കിട്ട് വേറെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഫാമിലിയിലിരുന്നു പക്ഷെ ആദ്യം ഹൽദി വെച്ചത് ഭയങ്കര ഭാഗ്യാ കാരണം നാസിക് ദോലി വന്ന് കൊട്ടാൻ തുടങ്ങി എല്ലാരും ഓണം ഇത് എന്ത് സംഭവം പടമലി വേണോന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പടമലിയൊക്കെ വേണോ ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വലിക്കോ ഞാൻ 
ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മ രണ്ടും വർക്കിംഗ് ആ അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൊമെന്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഞായറാഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി അവർ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും നോക്കുള്ളൂ അവർക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ധൃതി പിടിച്ച് നടക്കാതെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ച ആൾക്കാർ വന്നോ ഉണ്ടോ പോയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആരും തിരക്കാതെ അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് കല്യാണം കാണുക അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് അത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ജസ്മയ്ക്കും സെയിം അത് തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വീടെടുത്തിട്ട് ആ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ രണ്ടു ദിവസത്തെ ഫുൾ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു ആരും പോകണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഫുൾ ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള മൈൻഡിലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം ഫുള്ള് ഓരോ ഫംഗ്ഷന് കഴിയുന്നതോറും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന എണ്ണം ഓക്കെ ഹൈദി കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്ന് പരിപാടി മധുരമ്പ കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് പരിപാടി ഇങ്ങനെ പോകും പക്ഷെ പരിപാടികളിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായത് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ മധുരമ്പ ഇഷ്ടമായാലും എനിക്കതൊരു ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിലും അവർ വാങ്ങാൻ കഴിയും കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആളെ ഇഷ്ടമാണ് അതിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല സംഭവം വെച്ചാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ ചടങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൂപ്പർക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സായപ്പോൾ തന്നെ ജോബ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാ ഇന്നും ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയോ വെച്ച് പുള്ളിക്ക് കുറെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും പരിപാടിയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി ലൈഫിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ എല്ലാവരും ടെൻഷൻ അതായിരുന്നു അച്ഛൻ മിക്കവാറും ചടങ്ങിനൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും നിൽക്കില്ല പക്ഷെ അതെല്ലാം ആക്ച്വലി ഒരൊറ്റ പരിപാടിയിൽ മാറി പിന്നെ അപ്പയുടെ അനിയൻ അച്ചാച്ചൻ വന്നിട്ട് വിമലിനെ കൈ കൈ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ചാച്ചൻ മൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു എല്ലാരും ഭയങ്കര അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഞാൻ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ഞങ്ങള് നാല് ആൺമക്കള് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചപ്പോ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞങ്ങള് എന്റെ പരിപൂർണ പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പരിപൂർണ വിശ്വാസമുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത വ്യക്തി എൻ്റെ അമ്മയാണ് ഞാൻ ടെൻത്ത് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ സയൻസ് ആണ് പ്ലസ് ടുവിന് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ ട്വൽത്ത് കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചു ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് നിനക്ക് അതാണ് അടിപൊളി നീ അതിന് തന്നെ പോകണം എന്നെ അതിന് പഠിപ്പിച്ച് അതിന് വിട്ടു സ്വന്തമായിട്ട് ഏൺ ചെയ്ത് തന്നെ ജീവിക്കണം എന്ന് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച ആളാണ് അമ്മ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അവള് കൊച്ചായിരുന്നപ്പം തുടങ്ങി നല്ലൊരു ഇത് നിലയിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ഇതും കഴിയും തോറും നോക്കി നോക്കിയിരുന്നു ഏതിലാണോ ഒക്കെ താരൻ്റെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ നോക്കി അഭിമാനമാണ് ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും നാൾ ടെൻഷനായിരുന്നു ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും ഒന്നും ആവണില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു വിധം കുറച്ചെങ്കിലും സമാധാനം ഉണ്ട് എന്നാലും ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെയല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് പെങ്കൊച്ചങ്ങളില്ലാത്തോണ്ട് ജിസ്മേ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അവള് 
കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ നേരെ ബാച്ചിലർ ട്രിപ്പിന് പോയി ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പം അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ജസ്മ ആകെ പ്രാന്തൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നീ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാനാണ് ഫുഡ് പ്ലാൻ ഞാൻ അഞ്ച് ദിവസം കല്യാണത്തിനുള്ളൂ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തുണ്ടോ എൻ്റെ അച്ഛന് ശേഷം ജസ്മയാണ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പരിപാടി വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ എനിക്കും ഗൗണ കിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രൈഡായിട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നോർമലി ഇരുന്ന് പള്ളി വെച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് പരിപാടി നടത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് വെഡിങ് പോലെ ചെയ്യാം റിങ് എക്സ്ചേഞ്ചും ജസ്റ്റ് റിങ് എക്സ്ചേഞ്ചും വൈൻ ടോസ്റ്റിങ്ങും പിന്നെ വോസ് പറയാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വിമല പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിന്റെ ആഗ്രഹം അല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ വഴക്കായി കല്യാണത്തിന് അഞ്ചു ദിവസമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വിമൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വല്ലാണ്ട് സ്ട്രെസ്ഡായി ഫസ്റ്റ് ഹൽദിയുടെ പരിപാടിക്കാണ് തമ്മിൽ നേരെ നോക്കിയത് അവിടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർന്നു സത്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എടാ സോറി അല്ലെങ്കിൽ എടി സോറി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജിസ്മയ്ക്ക് ഉറച്ച അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എനിക്ക് എൻ്റെതായ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അതിൽ തന്നെ നിൽക്കും അമല ആൻമേരി ഞാൻ അമലോട് ആൻമേരോടും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം നടക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ് എനിക്ക് എൻ്റെ ബോസിലൂടി പറയണം അവൻ്റെ അടുത്ത് സോ സോറി എൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യം തോന്നരുതെന്ന് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ വിമ്മിലൊരു പടക്കമാണ് വിമ്മിലിങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ വീട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ആടാ അമല വന്നോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു 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 ഹാപ്പിനെസ് ബോംബാണ് വിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജിസ്മ ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയതുകൊണ്ടും വിമൽ ഒരു എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആയതുകൊണ്ടും തന്നെ ദ ആർ ലൈക്ക് ദിസ് പവർ കപ്പിൾ ദാറ്റ്സ് വോട്ട് ഐ വോണ്ട് കോൾ ദിം എന്ത് വിഷമം ഉണ്ടായപ്പോഴും എന്ത് ഹാർഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായപ്പോഴും ഉറപ്പില്ലാതിരുന്നപ്പോഴും അല്ലേ റിസൾട്ട്സ് ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോഴും അല്ലേ പൈസ
ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിഷ് വേണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ആ ദിവസങ്ങളൊന്നും കൂടി ഐ വോണ്ട് റിവാൻഡ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ഒന്നും കൂടി വേണം 